Hola qué tal a todos, yo soy Morolino y estamos en un nuevo Miramos Buffy the Vampire Slayer La semana pasada en Buffy the Vampire Slayer tuvimos un episodio en el que conocimos las verdaderas identidades de Dr. Walsh y también de eh, Rayleigh el tema acá no es esto, sino que el tema acá es que en el final del episodio de Ángel de la semana pasada tuvimos una visión de Doyle que lo llevaba a Ángel a Sunnydale. Entonces, ¿será este el principio del crossover o tendremos solo crossover en Ángel? ¿Tendremos crossover los dos episodios o tendremos solo crossover en Ángel? Voy a darle play al primer episodio de esta semana que tendremos con vampiros Y esperemos que sea un crossover de dos horas Así podemos estar locos por dos horas Vamos a ver el primero y después vemos qué onda el episodio de Ángel Así que quizás nos hacen esperar un ratito, quizás no, quizás sí, quizás no Veremos, veremos, veremos Ahora lo vamos a ver, espero que sea un episodio de dos horas, ojalá Mira, este es el pibe de la visión no me acuerdo. ¿Qué quieres? Ah, chico, por ahí se equivocó, ¿viste? Ahí van a conocer a Doyle. Hey. Anya. Si quieren ver la realidad, tienen que ir a Pony. Ahí las tienen hasta en cuadritos, la realidad. Qué hermosa que es Anya. ¿eh? I'm imagining I'm obsessed with him. Imaginary Xander is quite the machine. I'm okay. Alright, we'll get you smell. Stop the fuck out of here. How do you break a leg? If you break a leg, it's a judgment of the government. Hmm. The cross is bad. This action of gracias. So, like, in a cemetery, like an indigenous, something like that. What? Where is the pandilla? Uf. Está enfermo. Hi. I'm a girlfriend. Yes. Oh, there's a chance I'm delirious. The G uh, world. Well, whatever it is that's making you sick, so far I like it. Me encanta Anya, tipo, en serio. Ah, se murió. Something's missing from this case. Early knife. 1800s Shumash knife. There's a picture. What's it look like? Pretty darn scary. It was more like a riot than a rouse. Ah, me sigue hasta Ángel ahí. So, what do you think? Ah, está Ángel ahí. She sounds good. But I feel we should tell her I don't like keeping this secret. Che, los otros. Quiero que estén todos. It would distract her, could get her hurt. I don't. I don't want to get in the way. You know Father Gabriel? No. He knows the history of this place pretty well. His family dates back to mission times. He might be able to fill in some blanks. Okay, well, I'll see about contacting him. It's not fair. You know that's what she'd say. You can see her, but she can't see you. Believe me, I'm not getting a good half of this deal. To be on the outside looking in at what I can't... No. I'd forgotten how bad it feels. Che, si no se alimentan estos, ¿qué onda? ¿Pierden energía? ¿Mueren? ¿Cómo funciona? O sea, se ve que está mal él. Eh, 
all oh, this this leaving your own good garbage because that's what it is. You, you can't just give up because there's obstacles. Do you know what kind of? Sorry, my stuff. Here to protect Buffy. I don't have a whole lot of time for personal stuff. Right. Well, we'll no, I wanted to see all of them. If you could just tell me, who's that guy? <laughs> That'd be just like it was when I was a kid. What's the line? Home's the place that when you have to go there. I have to take you in. Get out! This is where I belong. Out! I mean it. I've been doing a lot of reading, and I'm in control of my own power now, so we're through. No. I'm powerful, and I'm beautiful, and I don't need you to complete me. And you're me. You had that in our bed? Can I have someone to eat? <laughs> Pobre tipo, o sea, ya me notó que vergüenza lo humillante que es su vida. Bien, bien por Harmony que lo pudo echar a la mierda. Por lo que dijo. Not all mixed up with guilt and the destruction of an indigenous culture. This uh, spirit warrior, Hus, you called him, has killed innocent people. Okay, you know what? We need to boil those and then put them through the ricer. Did you catch the part about the innocent people? Yes. Okay, and I do want to stop him. I just like to find a non slay way to do it. Cordy. No. Hey, hey mm. please. please. <laughs> Should be helping him redress his wrongs, bring the atrocities to light. What if the history books are full of them? I'd say they already are. Oh, giving his land back. You know, it's not exactly oh, ours to give. You know, I don't think you want to help. I, I think you just want to slay the demon, then go la la la. Oh, I think your, your your sympathy for his plight has blinded you to certain urgent facts. We have to stop this thing. Che, muy buena discusión esta, porque lo que está haciendo el el espíritu está mal. Pero lo que les hicieron a ellos estuvo mal y que por ende eh, tienen que exponer la verdad o devolverle sus, sus cosas que les robaron, pero no pueden devolverlas porque no son de ellos. Es como que es muy copada la discusión esta. I didn't give him syphilis. <laughs> no, but you freed his spirit, and after a century of unrest, he saw you as one of his oppressors. What, so he rises up and infects the first guy he sees? He's a vengeance demon. You don't talk to vengeance demons. You kill them. I didn't know you felt that way. What? Mm. Anyway, he's a spirit, not a demon. Yes, and we've never faced this sort of spirit before. We really demon don't know what to do. Demon has to do what a demon has Again to do. Again with the killing. Oh, right. Figuratively speaking, or bind it, or whatever. Yes, Willow, we all appreciate your perspective. We're going to have Thanksgiving, and it's going to be perfect. Who won't stop? Vengeance is never sated, Buffy. Hatred is a cycle. Hay que parar al fantasma. Después ellos pueden encargarse de hacer las cosas bien por el resto, pero al fantasma hay que pararlo. Ángel, Cordelia. Cordelia. Cordelia, Cordelia, no. <laughs> Uy, el sol, el sol, el sol, el sol. Help me, you don't understand. The part where I help you. I'm saying that Spike had a little trip to the vet, and now he doesn't chase the other puppies anymore. I can't bite anything. I can't even hit people. So you haven't murdered anybody lately? Let's be best pals. I've got information about the soldier boys you were fighting. Got the inside scoop. Uh, Dean Guerrero, I mean, he, he's the king of us. Dean Guerrero. Guerrero. Me encanta como dice. Anything in those books about how to stop a Native American spirit guy? Some nice, non judgmental way to, you know, <laughs> kill him? I'm not going to help you kill him. I'm not on board. Only Hay que pararlo, porque va a matar a, a Xander, por ejemplo. Tienen que parar y después hacerle honor a su pelea. De última, si quieren hacerlo. Pero esto tienen que pararlo. You exterminated his race. What could you possibly say that would make him feel better? It's kill or be killed here. Take your bloody pick. But listen, maybe I wasn't clear before about how terrible we all feel, because we're trying to help. What's going on? It isn't working. Uh, you can have casinos now. <laughs> oh, 
Aparte es madera eso. Uy. <risa> ah, ella es la representante de la cultura, entonces. Bueno, Ángel, vas a tener que... <risa> Va a tener que entrar. Sus armas. Uy. Mataron al líder y murieron todos. Uy, lo va a ver a Ángel. O se va a escapar Ángel sin que lo vea. No, ¿cómo me robaron, loco? Devuélvame el mi crossover. ¿Qué pasó? ¿Tú ganaste? Bueno, tal vez este año. Tal vez no. Pero al menos todos trabajamos juntos. It was like old times. Yeah, especially with Angel being here and everything. <laughs> Oops. Qué bronca. <laughs> o sea, um... No sé si estoy contento con lo que acaba de pasar. O sea, me gustó el episodio, fue divertido, pero siento que me chorearon mal, tipo, o sea, me robaron el crossover, tipo, lo tenía acá. Era como, qué lindo mi crossover. Uh, se rompió mi crossover. Eh, huh, me cagaron. <ríe> ah, ojalá en el de Ángel se crucen también, quizás ella vaya a decirle gracias. Eh, um... No sé, qué bronca. <risa> bueno, lo primero que quiero hacer en estos momentos es darle play al episodio de Ángel y tipo después hacemos la review onda para saber si hay crossover en el episodio de Ángel. El tema es que ustedes, por ejemplo, no me van a decir ahora Che, Mauro, no te preocupes que eh, hay crossover en el próximo episodio de Ángel porque la realidad es que estoy viendo esto y voy a ver el próximo, que es el de Ángel y los publico los dos el mismo día, así que yo voy a saber la respuesta y ustedes van a saber la respuesta en el mismo día. Por ahora lo único que puedo decir es que estoy medio decepcionado porque me hubiese gustado muchísimo primero lo principal que esté toda la pandilla quizás obviamente no está bueno por tema de contratos empezar a juntar a los personajes porque por ahí cuesta medio caro eh, y quizás hacen como hacen en los primeros crossover que hicieron por ejemplo en The Flash y en Arrow, ¿no? El primer crossover de todos lo que hicieron es llevar a Oliver a Central City y llevar a Barry a Central a Star City, ¿no? Es como que lo que hicieron fue mostrar las diferencias que hay en ese mundo, eh, pero bueno, interactuaron entre ellos. La verdad es que me da un poco de pena que, en serio, no se haya podido cruzar Ángel con Buffy, salvo en el final, 
que eso le podía dar la posibilidad a ella, aprovechando además también que hay unas especies de holidays para irse unos días a Los Ángeles a agradecerle, por ejemplo, a Ángel y quizás tener un poco de closure eh, en lo que es la relación de ellos, ¿no? Pero bueno, lo tendremos que ver en los próximos minutos. Mientras más rápido termine esta review, más cerca de enterarme si eh, el crossover siguió o si solo fue un evento de un episodio en el que Buffy y Ángel no se hablaron. Um, pero bueno, nada, hablemos un poco de lo que es el episodio en general Hay pequeñas cosas que quiero comentar y después quizás nos metemos de lleno en lo más eh, largo de hablar Lo primero, así como pequeña cosa, aña, aña, aña de mi vida Te juro que estoy enamoradísimo de esta mujer, eh, la quiero muchísimo Me pasa que eh, la veo súper adorable y buena eh, Obviamente estaba tratando de aprender un montón de cuestiones, pero nada, me encanta, me encanta toda la presencia, todo aporte que hace, es muy divertido, pero además también me pasa que es como muy adorable y tierno, ¿no? Es como que al, al no saber, al estar como entrando en este universo y, y al verla realmente enamorada, me parece que hace las cosas eh, como muy bien. Eh, después otra que hizo muy bien las cosas en este episodio fue Harmony, que estuvo leyendo un par de libros de autoayuda y le dijo, basta al idiota de Spike, le dijo salí de acá, pero nada, lo que hizo fue valorarse a sí misma y decirle basta de esta manipulación no te quiero más en mi vida porque se nota que siempre lo que hace es venir cuando necesita algo, eh, así que nada vamos a ver cómo es que sigue creciendo Harmony pero esperemos que no caiga otra vez en las garras de Spike creo que esas son las dos cosas que se pueden comentar así como eh, rápido, pero bueno tenemos otras cosas para comentar que son por ejemplo Spike, Spike en este episodio nos contó que bueno, los vampiros obviamente cuando eh, no toman sangre o cuando no consumen sangre o cuando no comen se les complica un poco la existencia, ¿no? Básicamente se secan que es algo que tiene muchísimo sentido, pero bueno nada, eso es lo que les pasa a ellos son como momias vivientes como esqueletos vivientes, como que nada necesitan tomar sangre para poder mantenerse en forma Supongo que no va a ser un problema para él tomar sangre, ponerle de eh, una botella, tomar sangre de un vasito, pero bueno, el problema va a ser obviamente tener que sacar sus dientes para morder a alguien. Ahí sí es un problema e imagino que no va a poder hacerlo. Eh, quizás obviamente logran sacarle esto en algún momento o quizás realmente esto es lo que lo convierte a Spike en una buena persona, ¿no? O sea, quizás no pueden sacarle nunca esto, no pueden curarlo jamás, lo que bueno, él lo que hace es acostumbrarse a vivir de esta nueva manera que es comiendo de bolsas de sangre y bueno, viviendo de la mejor manera posible eh, que pueda porque nada, medio que sabemos para dónde va eh, un poco el camino de Spike pero nada, quizás este es el, mo el motivo por el cual avanza de esa manera Las interacciones entre Spike y el resto me parecieron realmente muy pero muy pero muy divertidas es, es siempre muy divertido y en este capítulo la verdad es que se aprovechó muchísimo todo lo que es la comedia y, y la relación que tiene entre ellos no o sea entre cada uno de ellos no solo con Buffy sino que con todos Child, Sander, eh, Willow todo todo fue muy pero muy divertido se, se habló mucho de lo que pasó la semana pasada nada la verdad es que me gustó muchísimo lo que él le puede aportar al grupo como eh, nada, puede ser divertido Además también tiene como esta especie de idea De ser vampiro y de ser vampiro malo Y que por ende, eh, nada, todo lo que él pueda decir Pueda ser bastante divertido Como lo que puede ser eh, las interacciones Que tiene Anya con el resto del team no Como aprendiendo a eh, entrar en, en un mundo de gente buena Sabiendo que toda su backstory es siempre de gente mala no Así que nada, habrá que ver Cómo avanza eso, pero... Eh, Ahora me gusta mucho lo que estamos viendo, fue todo muy divertido y lo tienen atado ahí. Además hay que tener en cuenta que Spike sabe cosas sobre los soldados que están dando vueltas por acá. Así que bueno, nada, él va a ser importante para el team para poder empezar a enterarse un par de cosas. Probablemente tenga alguna locación, algo más. Y por eso está siendo cazado por eh, Riley y compañía, ¿no? Porque realmente necesitan atrapar a este tipo que sabe sobre la iniciativa. Así que yo imagino que este va a ser el link entre el descubrir las cosas en los próximos episodios. Dios. El tema más importante de este episodio fue obviamente la discusión sobre eh, Acción de Gracias. Es algo que se hace muchísimo en las series de Estados Unidos, en los que tenemos algún personaje que no está muy contento con la idea de lo que significa Acción de Gracias, ya que lo que están diciendo no es parte de la historia y la realidad es que la historia más horrible no la cuentan. Eh, ¿Ya tuvimos esto en Buffy? No me acuerdo si ya lo hablamos en Buffy. Eh, porque yo tengo el recuerdo de haberlo hablado hace muy poco en alguna serie Pero no sé si fue Buffy o si fue alguna otra serie que veo ¿Fuente Flash? 
Oh, no me acuerdo en dónde lo vi, pero bueno, eh, Acción de Gracias es un tema muy importante para Estados Unidos y por lo general todas las series de Estados Unidos tienen ese episodio en el que se habla sobre lo que se hizo, ¿no? Por lo general hay un personaje que es pro Acción de Gracias y otros personajes que son, eh, nada, pro indios, pro Native American bueno, nada, hay que llegar como a un acuerdo entre todos para poder solucionar el tema lo que yo les estaba diciendo durante todo el episodio es ellos en estos momentos tienen que atacar al mal, ¿no? Este mal está matando gente, este mal está matando gente inocente, que si bien quizás se nota que no tienen nada de inocente, está matando gente. Por ende, no se puede aceptar que este mal esté presente. Lo que ellos tienen que hacer es terminar con el primer mal y después tratar de vivir eh, haciéndole honor a todo eso, ¿no? Tratar de vivir y hacerle honor a los pueblos originarios, hacerle honor a todo lo que estaba en América, en Estados Unidos, antes de que eh, eh, llegasen los colonizadores y destruyan todo con lo que eh, ellos estaban, ¿no? Que, nada, básicamente nosotros lo vemos en muchos lados, todo lo que significa la llegada de Colón a eh, América y todas las cosas que provocó. Entonces es bastante, me parece, importante que esta conversación exista porque es algo que hay que hacer y es algo que siempre hay que hacerlo pero también hay que verle el lado positivo a las cosas y es la posibilidad de dar las gracias siempre se termina con eso, ¿no? o sea, en este episodio no, ninguno dio gracias de nada así que eso está bueno pero es como que hay que aprovechar el evento para poder eh, estar eh, como en familia y la familia la verdad es que ninguno de ellos tenía otra familia salvo que la que estaba presente acá y me parecía que por eso era tan importante para Buffy poder... Eh, Tener una acción de gracias normal porque no tiene nunca eso en su vida y necesitaba un poco de eso, necesitaba crear una nueva tradición que es algo que se habla mucho en, en estos eventos ¿no? como Navidad, Año Nuevo, Acción de Gracias ¿no? como la posibilidad de crear algo, de crear recuerdos, de crear eh, un momento en el que te sentás con tus amigos, te sentás con tu familia y puedes decir, bueno, nada, descansemos. Obviamente ellos lo hicieron más al estilo Buffy y no pudieron descansar y festejar, tuvieron que primero empezar a matar muchos eh, fantasmas para poder llegar a eso eh, obviamente sí está mal todo lo que se hizo está mal todo lo que pasó en su momento pero vos no puedes vivir realmente atado a ese pasado sino que tenés que empezar a eh, bueno nada hacerle honor a todo eso en el presente y en el futuro y haciéndote qué sé yo investigar sobre qué son de los pueblos originarios en Estados Unidos tratar de meterte más en las comunidades tratar de entrar más en lo que es esa cultura tratar de ayudar a los que están en los pueblos originarios y la verdad es que si sí, se les robaron las tierras sí estaría bueno que se las devuelvan pero cómo haces para devolvérselas cómo haces para eh, que ellos eh, reclamen 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 bueno te metes en el mundo de ellos y tratas de ayudarlos desde lo legal tratas de ayudarlo desde de lo que están viviendo día a día pero en estos momentos había que acabar con el mal y por eso es algo que Willow tenía que entender, ¿no? Sí, todo eso estuvo mal, pero ahora en estos momentos estos fantasmas están haciendo cosas que no deberían y por ende hay que parar todo probablemente el quilombo que haya habido en este museo va a hacer que eh, se empiece a hablar del tema, se empiece a hablar un poco más en lo que es la sociedad de eh, lo que pasó, además hay que aprovechar que fue acción de gracias, así que nada eso le va a dar publicidad para que se pueda a hablar al respecto y ahí vos Willow, si tenés tantas ganas de ayudar podés eh, tomar eh, partido y ponerte a ayudar en serio, pero bueno, nada es algo que pasa todos los días y, y una cosa viste vos después te indignás en acción de gracias y al otro día ya estás re bien o sea, eh, si vas a enojarte es para hacer algo más a la larga así que, eh, nada Willow tenía que entender eso, yo calculo que lo entendió, no creo que igual nos metamos de lleno en el camino de Willow ayudando a los pueblos originarios, porque eso no va a suceder jamás, pero nada, me parece que hay que ser conscientes de eso si quieren hacer algo, si quieren tratar de ayudar, ayuden, pero bueno, en este momento hay que matar fantasmas. Obviamente toda esta idea del crossover estuvo presente en mi cabeza durante todo el episodio cada vez que se abría una puerta dije uh, va a aparecer Cordelia, uh, va a aparecer Doyle pero eso no sucedió eh, ojalá que en el capítulo de Ángel haya un crossover la verdad es que me gustaría muchísimo, muchísimo, muchísimo. Um, pero bueno, nada, si no llegas a pasar, no pasa. Ángel en este episodio estuvo medio así como viendo a Riley de lejos. Además también estuvo demasiado triste por no poder eh, interactuar con Buffy. Pero es como que él cree que es lo mejor. Y, y la verdad es que llegamos todos a la conclusión de que es lo mejor. Porque no había futuro para esa relación. Ya que no creo que eh, Buffy se transforme nunca en vampiro. Y además también si se transforma en vampiro hay que hacerle el hechizo para que no pierda el alma. Así que nada, 
hay que ver, ¿no? Es como que hay que ver qué está sucediendo y demás, pero lo vamos a ver eh, más adelante probablemente. Bueno, nada, me voy a ir. Espero que el próximo crossover, porque me dijeron que había creo dos crossovers, eh, espero que el próximo crossover sea realmente un crossover y no sea esto. Eh, pero bueno, nada, vamos a darle play al episodio de Ángel en estos momentos Así que me voy a ir Si les gustó el video, por favor, compartan, denle like, suscríbanse Me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran Pueden seguir en mis redes sociales, sacar el Y si nos vemos en la próxima otro video Pero también si quieren, eh, pueden ir a Patreon a ver el próximo episodio Ya, ya, ya mismo Y si no, nos vemos la próxima semana acá en YouTube Chao, chao